Ma vie en tant que moche. Oui, c'est la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comme ça, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont bien chialé. Oui, c'est dur. Ben là, je pense que ça va te calmer direct. Euh, donc, avant de commencer, je te rappelle ma formation offerte, euh, comment créer ton business en ligne. Ok, c'est complètement gratuit. Je te montre à travers une étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Ok, à travers mon, mon business qui était sur le saxophone. Ça marche pour tout. Tu as juste à suivre les étapes. J'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne. J'ai déjà aidé des personnes à être indépendantes financièrement. Avant de créer la NAC, regarde quand même. I'm, I've been drinking a lot of this right now. So I'm sort of drunk. And I'm feeling really down, like extremely down. And I will tell you why. It's because my entire life I've been f treated quite bad. I should also say, like, this is a warning. I, my English is not that good. And like, I'm just, I, I feel, I feel really alone. And I felt like I was gonna search YouTube for people with the same issue as me. And that is being really unattractive. And I've been having lots of issues with that. Because every video I come across is with a really attractive or normal person. And they have no idea how, how it really is. So first of all, right now I'm putting up quite of a show so if you think that I look pretty good right now it's because I'm doing my absolute best to show you that I look good it's also the cam so first of all my teeth are fucked up and I'm pushing forward my jaw all the time I have extremely much loose skin. This is nothing I can do anything about. I've been checking this a lot. I have so much loose skin, it makes me look terrible. I have a big forehead and my hair is making me look really good. But if you would take away the hair, like I got pretty bad posture ever really big bulky nose and my lower lip is a lot bigger than my higher lip like my higher lip is normal the rest is not so i'm using my hair i let it i'm letting it grow out so it covers and then i use a hat to hide my fan my eyebrows everything is like i do not look Good. I've never in my entire life had anyone telling me I look good. I, if I. T'as fait vraiment des analyses poussées. Hein? Non, mais je veux pas te couper, mais c'est juste. Euh, T'es vraiment entré en connaissance approfondie de. De vraiment. Euh, non, je veux pas. C'est pas un moment, mais bon, je trouvais quand même que. Je pense que tu te focuses sur le, le, le mauvais, les mauvais trucs, mais bon, de toute façon, je vais en dire ce que j'en pense à, à la fin de la vidéo. Look from this side, like this push forward my jaw I maybe not I may look quite bad but there are people that have it hundreds times worse so I'm not comparing myself to the worst of the worst I'm just here to tell my story for though because I know lots of people on YouTube they are like looking on these they're trying to find someone to relate to and they can't because every person in the video is a girl or it's a guy that looks decently all right like he doesn't have a big nose or big lips or anything he he doesn't it's always something so let me start off by telling you the story of how i started getting called ugly so i had a very big trouble having friends as younger everyone always avoided me, found ways to get rid of me, and I sort of didn't care back then. And I got some friends when I was maybe, they were, I was 13, 12 to 13. And they were like 16 to 18, beautiful alpha males. And like, they were the first ones to start calling me ugly. 
and that was quite a shady neighborhood so it's like eh, they were with my they were with me because my mom gave them cigarettes and stuff so they were like my guardians sort of and they were the first people to call me ugly and um, things went on and I ended up in school I remember the first time I started I was never like caring about girls girls were like meh because I remember being young they chased around the, the other guys at the schoolyard and they were like pretending like the girls were trying to kiss the boys and the guys were like ew and I remember how they all chased each other and no one chased me so I was just standing there being like what the fuck I guess there's something wrong with me I was like the only one at that time that was like oh I sort of wish a girl would chase me but that didn't happen so yeah uh let's see uh I should just cut to the chase when I was 15, I started liking girls, like being interested in girls and God, this is so difficult. This is so difficult making because I'm also drunk and I don't really know if I want to make this. I'm trying to do this anyway. So I will. Okay, wait, <laughs> I need to get into the okay so I when I was 15 I realized that I wanted to have love in my life I was I was 15 years when I realized I wanted that and like the amount of people that rejected me is astonishing it's there's it's unexplainable i remember i was 15 i went to school i was socially inactive i was i was a bit overweight that's where all this comes from because i was a little bit on the overweight side so i was a bit heavier not much heavier but i was heavier and uh, let's see i think the total sum from when i was 15 to 17 was well over four or five hundred girls that I wrote with that I tried to get into a relationship with and that's not normal girls I've never gone for the normal attractive girls I never I I knew from the start like this is they they are not for me they set these standards that are so high they want attractive guys that are smart and funny and everything so I set up like I tried to write with those with girls and I wrote with girls that were overweight that didn't look so good some of them had a big nose like me some had big lips some had shorter hair I even wrote with about I think it was like three three girls that were handicapped no this time I was between 15 to 17 years so I was quite young and every single one called me ugly every single one and they some some of them were straight up honest with it and said that you're not my type or you're ugly that's like you know if someone says you're not my type that's the nicest way someone can say that you're not you're ugly so always heard you're not my type so that's something i heard a lot and after two years i gave up I, I simply gave up totally and when I gave up I started to care more about writing with people who had it difficult who were sad and like who didn't have it easy and that's when I first met the first girl in my life that wanted to be with me and I spent seven years with that girl and I regret it very much because that was a girl that treated me so badly and was just using me she did every she called me ugly she forced me to walk five to ten meters behind her she'd never hold my hand she never kissed me she never did anything to show appreciation of me 
she just simply used me and it was not a good relationship she never cared about me she was always angry aggressive and for the first half year she didn't really want to be in an actual re relationship with me she just wanted to be with me we had sex and we had fun i guess sorta except when we went outside when i was forced to go behind her and then we went into a relationship and she did everything for f i think it was three or four years she forgot my birthday she was cheating on me she was flirting with other guys online she was i always did everything i could when i gave her 20 minutes massages on her back every day even though i was sick i i am sick in my body as well like i'm, I'm not gonna take that up right now because it's not that major but back then it, it was when it sort of started so i was not really feeling that well i was weak i was sad i but i gave it my all i tried to be a good boyfriend i gave her massage i Sept ans de relation, euh, la meuf, elle se souvient même pas de son, de son anniversaire, elle le trompe, il peut même pas marcher à côté d'elle. Donc tu vois, quand je te dis que les gentils, ça ne marche pas, que c'est pas ce que les femmes recherchent en premier, le gars, il lui fait des massages tous les jours, pendant 20 minutes, et je pense qu'il doit faire plein d'autres choses, enfin en tout cas qu'il faisait plein d'autres choses, pour être le plus gentil possible, pour être le, le partenaire rêvé, hein, être le petit copain rêvé de toutes les femmes. Il devait tout faire. Et voilà comment elle le traite. Pourquoi Parce que être gentil, ça ne fonctionne pas. Et tu sais quoi Je te parie à 100% qu'elle devait même se dire « Attends, encore heureux qu'il me fait un massage de 20 minutes. T'es déjà moche, encore heureux que tu fasses un massage de 20 minutes. Il manquerait plus que ça en plus. » Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est conscient. Ça veut dire qu'il voit que genre, elle ne le respecte pas, qu'elle se moque de lui, elle le trompe et tout ça, elle flirte devant lui. Et il ne peut rien faire parce qu'il n'a aucun levier. Par contre, bonhomme, le fait d'aller voir les meufs, parce qu'il s'est fait rejeter de ouf, mais ça veut dire qu'il va voir les meufs. Quand je vois des gars qui me disent ah « non, j'ai pas envie d'aller voir les meufs », lui, par contre, bonhomme, il va, il se fait rejeter de ouf. Je crois qu'il a dit 300, 400 fois qu'il s'est fait rejeter. En tout cas, il va. I bought her presents when I had money. I spent my time with her. I altered my personality for her so she wouldn't feel that it was weird. I tried my best to be the perfect I could, and she always told me, you're not enough or like you're not good enough or things like that she always told me that and this is how it was for about three years or four three four years then i moved and she didn't move with me she was like it's not worth it if you move it's over so i moved it was over and then she started calling me and being like you should take me back because you are unlovable i remember those words so clearly you are unlovable that's the worst f thing i ever felt and i was like screw this nope and i was alone in a cabin in in the middle of nowhere in the woods it's a movie i know but i, I was literally living in a cabin i have an actual video of it when i recorded like back then because i have other youtube channels this is a new thing but like those are for game and gaming and stuff like that. Anyway, I was living in a cabin for four to five months all alone. And she called me. It was after like a few weeks, the first month. She was like, take me back. You're unlovable. You should be with me. I was like, nope. And I met. That's the first time I started writing again with new girls. It, it had been three years or almost four. I had lost weight. I had... Uh, started exercising more i was a bit stronger things were a little bit easier like living and i was also developing my alcoholic problem <laughs> i mean you can't say alcoholic because it's not that bad but like i was drinking a lot anyway i lived in that cabin and i started writing with, with new people in my area which was really not many i had to like take the closest town it was an hour away but like I managed to find a girl there and by that time I met her we were just friends it was chill she was actually a terrible human being she was like she only cared about money how people look she wanted to have a guy that took, took care of, of her and all that so I, I, I didn't really feel anything for her we were just friends 
but in the end, she was 17 and I was 20. So it wasn't, it was like sort of, so like, I remember I bought uh, lots of alcohol to her and she was like, keep some of this. We're going to use this later. And so I kept some of it. And she then one time visited me in the woods. She spent her night with me. And we laughed, we drank, we had fun, and we had sex. And that's the first time I felt accepted in, like, I felt like I had hope in my life. I really felt like there is hope for me. Like, there, there's someone for everyone. I really felt like there, there are people that will look past your appearance. And that's sort of right. There are people out there who will look past how you look and be with, you, be with you even if you're unattractive. And it doesn't even matter to what degree of unattractive you are because there will be girls that will not really care. The problem is finding them, <laughs> which is... the I would say that depends on the country. If you're in a country with extremely lots of tourism, extremely good uh, economy, everyone are decently rich, like everyone are decently beautiful, all that. Maybe it's time to look into future plans and move to another place where you can find more unattractive people because that's sort of what you want. Anyway, this girl and I was friends a few weeks and uh, or were, well, friends with benefits and then we sort of broke contact and stuff. She was one of those people that were like, I get bored of people easily. So it was like, eh. So we didn't really stay friends. Anyway. Uh, after, after that time, I sort of got really annoyed of being alone. And my ex wanted to come, come and visit me. The girl I was with for all those years that treated me so bad. And I was so weak, so I said, okay. And I spent another three or... F yeah, it was about three years. I've spent seven in total with her. So it was about three more years with her. And those years sort of improved quite a lot. They were a lot better than the first three years. So it wasn't that bad. But it didn't work out because I was so unhappy. I was extremely unhappy, it felt like we had nothing in common. She was always angry, moping, complaining, and she didn't feel good, and I didn't feel good. We were just tearing each other down, and I couldn't forget all, all the things in the past. And like, we had nothing in common except just being angry on each other. Uh, no, it's not because you're going to another place, it's going to be better, it's not like that. We won't want to go, it's already difficult. Bon. Situation pas facile, on va pas se mentir. Hein. Tu sais que normalement, si tu me suis depuis un moment, tout ce qui est chalage, euh, bon, c'est pas trop mon truc. C'est pas. Euh, non, ça me parle pas trop. Donc j'essaie des fois d'ouvrir un peu mon cœur, euh, voilà, d'avoir un peu d'empathie, tu vois. Bon, c'est pas que j'ai pas d'empathie d'ailleurs, j'ai en train de dire ça. C'est pas que j'ai pas d'empathie, c'est juste que je pense que le concept de chialer ne sert à rien. J'ai déjà essayé quand j'étais petit. On m'a volé mon vélo Le vélo n'est jamais revenu. C'est quand ma mère elle allait dans le, chez les gitans, parce que c'est les gitans qui m'avaient volé mon vélo. Oh, ils m'ont dit, ouais, tu peux prêter J'ai senti la douille, j'ai dit, non, non, j'ai pas trop envie. Et après, ils sont partis en courant avec. Ah, tu vois, je m'en souviens encore. J'étais vraiment petit. Hein. Alors, donc, j'ai chalé. mon vélo, pourquoi moi Le vélo est jamais revenu. Alors, ma mère, elle allait chercher, dans le camp des gitans, elle a récupéré le vélo. Bref, donc le chalage, j'ai vite vu que... Ça fonctionne pas. Dans son cas, ça, ça, ça peut fonctionner. Pourquoi Parce qu'il l'a fait publiquement. Donc sa vidéo, elle a fait 20 millions de vues. Donc dans le lot, à mon avis, euh, bon, peut-être qu'il y a une femme euh, qui regarde et qui dit Ah, oh, pourquoi pas Tu vois, c'est un peu comme si c'était se marketait. Peut-être que ça peut marcher. Parce qu'il y a quand même euh, une bonne fin pour lui. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Donc voilà, moi, ce qui me vient à l'esprit directement lorsque j'ai écouté son histoire. Ok Lorsqu'on a passé le truc, oui, c'est dur, oh là là, le pauvre, etc. Ok, pas de problème. Concrètement, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable d'accepter que ce n'est pas le moment de dater. Je sais que ça gratte en dessous, aïe, 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 je sais que ça dans sa macarena en dessous, mais à un moment donné, il faut juste accepter. 
c'est pas le moment de dater. Si jamais tu essaies de dater des meufs, en plus, il tape dans le bas du panier. Ok, les femmes moches, je reprends ce que lui il a dit. Hein. Les femmes moches, les femmes qui étaient obèses, les femmes même qui avaient des handicaps. Et il se faisait quand même rejeter. Donc là, quand ça arrive à, à, à une situation comme ça, ben, ben, t'arrêtes. Ça veut dire que t'es pas prêt pour dater. C'est juste ça en fait. Parce qu'il aime les belles femmes, comme tout le monde d'ailleurs. Mais il le dit, il a dit, ouais, il aime les belles femmes, mais il a dit, bah, ça sert à rien, je vais pas être le genre de gars qui recherche. Donc sa stratégie, il s'est dit, je vais taper dans le bas du panier. Ouais, non, parce que même dans le bas du panier, elles, veulent, elles, elles aussi, elles veulent le, le même gars que les belles femmes veulent. Et beaucoup partent sur cette stratégie. Genre, on va taper un peu plus bas, ça devrait passer. Alors après, ça dépend de ta génétique, euh, hein, la loterie, euh, comment tu es né, euh, voilà, ça peut plus ou moins fonctionner. Mais tu n'as quand même pas accès aux femmes que tu voudrais réellement. Donc, dans tous les cas, et si je reprends à la base par rapport à sa situation, tu arrêtes de dater, c'est tout. Parce que même s'il y en a une qui passe, ok, ce qui s'est passé pour lui, eh ben, elle ne te respecte pas durant toute la relation. Et tu, fais, tu te plies en quatre pour qu'elle puisse au moins te donner un peu d'amour, elle ne t'en donne même pas. Parce qu'elle-même, elle est vénère d'être avec toi. Parce qu'elle voudrait une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, rien ne fonctionne. Donc t'arrêtes, tu travailles sur toi. Je rappelle encore, la femme née avec sa valeur, l'homme doit la construire. Donc c'est une chance en plus. Parce qu'il est resté beaucoup focus. Oui, je suis moche, je suis moche, c'est pour ça que c'est chaud, pour ça que c'est dur. Non, si tu travailles sur toi en, en tant qu'homme, il y a différentes manières d'attirer les femmes. Si tu as du charisme, si tu es marrant, si tu as de l'argent, si tu as du statut, si tu as un beau physique, il y a énormément de manières d'attirer les femmes et qu'elles soient profondément amoureuses de toi. T'as pas besoin d'être beau. Ça, c'est la femme qui doit l'être. Donc, pendant toutes ces années-là, après, il aurait fallu qu'il sache ça. Mais pendant toutes ces années, il aura dû, juste dû travailler pour, sur soi. De toute façon, pendant toutes les années-là où vous voulez gérer des meufs, c'est quoi Les années collège, lycée, ben, c'est les pires. C'est... En tant que moi, j'imagine que, bon, sa situation, c'était vraiment chaud. Mais même ceux qui sont un peu plus, enfin, euh, c'est pas forcément mieux. Hein. Collège, lycée, c'est dur. Hein. Il y en a qui passent collège, lycée sans avoir aucune meuf. Hein. Et je pense que c'est la majorité des gars. De, de mes souvenirs, c'est la majorité des gars. Et je te dirais même début fac. Donc, durant cette période, de toute façon, ce n'est pas la meilleure période pour toi. Autant te concentrer sur développer toutes les qualités qui vont faire de toi déjà un homme respecté par le monde et du coup, respecté par les femmes. Et du coup, elles seront attirées par toi. C'est la meilleure stratégie. Et ce que je constate, c'est que la plupart des gars prennent plutôt la stratégie de « je baisse le niveau parce que ça, c'est trop haut pour moi, je baisse le niveau ». Non, ce n'est pas que c'est trop haut pour toi. Oui, c'est trop haut pour toi actuellement, mais ça ne veut pas dire que ça va l'être tout le temps en fait. Si tu travailles sur toi et que tu as les qualités que, que les femmes recherchent, tu vas pouvoir accéder à un certain type de femme que tu, n'as, que, que tu ne pouvais pas avoir accès euh, quand tu étais au lycée par exemple, ou même quand tu étais euh, début de fac ou avant même que tu travailles sur toi, que tu commences à avoir des résultats dans ta vie. Que tu sois plus confiant, plus de charisme, tout ce que j'ai déjà dit, tu vois. Et que tu connaisses la nature féminine aussi, parce que sinon, ça, sinon elle, va te, elle va te faire la misère. Et je sais que ça, des fois, les hommes, ils ont du mal avec ça. Ouais, pourquoi même pas comme je suis Pourquoi maintenant que j'ai de l'argent, elle me kiffe Ça me rappelle un pote à moi, genre, lorsqu'il est devenu entrepreneur, qu'il a eu du succès, il a pu gérer des meufs du lycée, donc les, les plus bonnes. Hein. Il m'a dit, j'ai pu toutes les gérer. Alors qu'avant, elle ne me calculait même pas. Ben bah oui, mais c'est normal, en fait. Elle dit, ouais, mais elles sont là que pour l'argent. Mais non, c'est pas qu'elles sont là que pour l'argent. C'est que, en fait, maintenant, tu fais partie des winners. Et les femmes aiment les winners. Comme dit euh, Richie, euh, Richie Cooper, « Women don't care about your struggles, they just wait at the final line and pick up the winner. » Ça veut dire qu'elles sont bas les reins de que tu dois travailler sur toi, que tu dois devenir une meilleure version, que tu dois faire partie des meilleurs, euh, des 10-20%. Elles, elles attendent à la ligne d'arrivée. C'est lui, c'est lui, c'est lui le champion C'est lui le, le, le vainqueur C'est lui que je veux. Je veux lui. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment réel. C'est quelque chose qui va vraiment l'exciter. C'est vraiment quelque chose qui va faire qu'elle va tomber amoureux de toi parce que c'est une qualité que, qui, voilà, qui, euh, qui l'excite pour plusieurs raisons. Parce qu'on voit en toi la sécurité, c'est que tu vas toujours... Tu fais partie des winners. Point barre. Il n'y a même pas besoin de développer. C'est comme une femme. Il y a des femmes, par exemple, quand elles étaient en surpoids, on a, on a tous connu une femme comme ça. Une femme qui était obèse, qui était en surpoids et tout, etc. Tu la calculais pas. Le jour où elle était à la salle, elle a perdu tous ses kilos. Tout d'un coup, tu étais tombé, tombé amoureux. C'est la même chose. Ou une femme qui a fait une chirurgie, une belle chirurgie, je parle, hein, okay, où c'est propre. Parce qu'elle a besoin ah, Moi, j'aime pas la chirurgie. Euh, non, hein. Là, tu lacs des meufs sur Instagram, tu sais même pas qu'elles ont fait de la chirurgie. Ou tu vois des meufs dans la rue, je peux t'assurer que tu, tu n'imagines même pas qu'elle, qu'elle a fait de la chirurgie. Quand c'est bien fait, tu vois rien du tout. Et non, c'est pas du plastique quand tu touches. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Donc, les gars, non te dire d'expérience, non, c'est, c'est pareil. Bref, fermons la parenthèse. Eh ben, une chirurgie bien faite, 
au bon endroit. La meuf, avant la chirurgie, tu ne l'as jamais calculé. Après la chirurgie, c'est une bonasse. Et tu es, es amoureux. Tu perds la tête. Tu lui donnes ta carte bleue. Alors qu'avant, tu ne l'aurais même pas calculé. Est-ce que ça veut dire, ouais, tu n'aimes que le physique, etc. Il faut aimer la personne avant tout, etc. C'est humain, c'est biologique. Les femmes sont attirées par certaines choses chez les hommes et les hommes sont attirés par certaines choses chez les femmes. Donc pour moi, il aurait dû arrêter de dater, se focus, travailler sur lui, arrêter d'être omnubilé par cette histoire d'être moche. Évidemment, c'est toujours un plus si jamais tu es, 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 es super beau. Mais l'avantage en tant qu'homme, c'est que tu as différentes... T'as vu Lil Wayne Lil Wayne dit genre des... Attends, t'as vu Lil Wayne Les gars, a... je veux dire, vous voulez d'autres preuves comme ça T'as pas besoin d'être beau. Faut juste que tu sois un winner. Donc moi, j'aurais dit, arrête d'être focus sur toi. De toute façon, ces années-là, là, ça, ça sert à rien. De toute façon, il a bien vu, hein. il a essayé. Hein. Parce que de toute façon, après, dans les années futures, tu vas enjoy, hein. t'inquiète pas. Euh, t'as du temps. T'inquiète pas, pour, pour t'amuser ou trouver la bonne, t'as du temps quand même. En tout cas, t'inquiète pas pour lui, il a une meuf très décente d'ailleurs. Donc euh, ça se passe bien. Comme quoi, le numbers game, <rire> c'est la clé. Hein. En tant qu'homme, de toute façon, c'est le numbers game, hein, dans tous les cas. Après, ce qui se passe, c'est que les gars, ils sont, ils sont trop en mode, je baisse... Exactement comme il a fait. Les gars, ils font toute la même stratégie qu'il fait. La majorité. Et c'est pour ça qu'ils simpent de ouf. Ils baissent leur standard de ouf. Ils tapent dans le bas du panier. Et ils, 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 ils essaient d'aborder un maximum de meufs. Alors, ça peut fonctionner. Parce que j'ai vu un gars qui, qui faisait ça. C'était ouf. Il était impressionné. Et il était, faut dire la vérité, il n'était pas... C'est pas un beau gosse, hein. loin de là. Et pourtant, il, avait, il arrivait quand même à gérer, à gérer des meufs. Mais il, il a costé tout ce qui bougeait. Donc moi, je pense que c'est pas la bonne stratégie. Je pense que c'est l'équivalent d'aller couper un arbre avec une scie qui n'est pas aiguisée. Vaut mieux aiguiser ta scie, prendre ton temps. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être que tu auras l'impression que le gars qui a une scie qui n'est pas aiguisée est déjà en train de travailler, est déjà en train de couper, un, euh, avancé en train de couper un arbre. Mais toi, le jour où ta scie elle sera prête, même si ça prend 5-10 ans, parce que bien sûr, ça va prendre du temps. Bien sûr, ça va prendre 10 ans. 10 ans au moins. Ne serait-ce que déjà pour bien faire de l'argent déjà. Alors, tu seras indépendant financièrement bien avant, mais pour bien assurer retraite, être vraiment riche, et après, ça dépend aussi de tes objectifs en termes financiers, mais ça, c'est encore autre chose. Quand tu auras bien aiguisé ta, ta scie, tu vas arriver, ça va couper tout seul. Voilà. Et ça va convertir beaucoup plus. Surtout que ça prend du temps hein, de, de dealer avec les femmes. Hein. Donc, euh, si tu n'aiguises pas ta scie, euh, toute ta vie, tu es, 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 es là-dedans. Là donc voilà ce que j'en pense euh, par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses euh, aussi en commentaire. Si tu vas aller plus loin que moi, tu as tout euh, dans la description. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. Je t'attends encore.